Antes mesmo da partida começar, os jogadores dos dois times entraram em campo para uma foto oficial. Os craques do Esporte Clube Macapá e Amapá Clube voltaram a se enfrentar depois de 30 anos. Dessa vez a disputa foi em ritmo de comemoração para marcar os 30 anos da final do primeiro campeonato de futebol profissional que aconteceu no dia 8 de dezembro de 1991. Lucildo, na época, era jogador do Remo e foi emprestado para contribuir com o time do Amapá Clube. Ele lembra do momento com emoção e fala da importância de reencontrar os amigos. Depois de 30 anos, é, rever esses amigos. Eu chego até a me emocionar, porque tipo assim, né, 30 anos não vi esse coisa, eu vários amigos aqui né, e hoje eu tô, é, parece que eu estou vivendo aquele momento, aquele, aquela final de 30 anos atrás. Então é, é um prazer imenso, sabe, participar desse evento, né? Eu não me dia esforço de pra vir aqui em Macapá depois de 30 anos, né, cara? Então, estou me sentindo muito emocionado e muito gratificado por Deus de ter me dado saúde e poder participar desse evento. Marton lembra que foi essa disputa que abriu portas para que ele se destacasse no futebol. Na época. Ele tinha apenas 16 anos. Depois desse campeonato, eu fui jogar em São Paulo, fui jogar em Minas, aí retornei para o Amapá, joguei na Guiana Francesa também e deu uma andada nesse Brasil aí pelo futebol. E graças a Deus eu cheguei num nível bom assim, né? E não me arrependo do que aconteceu, tive as oportunidades e aproveitei. E hoje é só gratidão? Só gratidão. Em 2000, em 2000 eu fui campeão com o Santos. Bati na trave em 91 com o Amapá Clube e já vim ser campeão com o Santos em 2000 e parei de jogar futebol em 2001. Em 1991, o placar encerrou com 2 a 1, tornando o Esporte Clube Macapá campeão da disputa. O Amaral, que fazia parte do time, fala com prazer dessa fase de sua vida e garante que ainda tem esperanças de voltar a ver a paixão do povo amapaense pelo futebol local. Volte a ser... É, é, é o futebol como é que era antes do Amador, que o público volte a campo, entendeu? Acredito que daqui com o tempo o Glicério Mar acredito que deva estar voltando, que no momento é só o, o estádio Zerão que está tendo essa prática de futebol e sobrecarrega muito aqui, eu acredito, que o estádio. Então, o, o, a ideia de todos nós e a expectativa é que volte tudo isso para que volte aquele futebol amapaense que... Desde quando iniciou, a torcida vinha para campo com toda aquela paixão. O técnico do time e ganhador da época também se fez presente na partida. Ele conta como se fosse hoje o dia da disputa e se orgulha em fazer parte da história. Foi uma grande decisão entre os postos clubes Macapá e Amapá, até porque são os dois clubes é, que são mais antigos né, na, na, no futebol amapaense, que tanto é que é chamado o clássico vovô da cidade. Então, foi um, uma partida muito bem disputada e na qual nós fomos é, agraciados com, com a vitória e se tornamos o primeiro campeão profissional do Amapá. O idealizador do evento foi o jornalista esportivo Francelmo George, que garante que teve a ideia para resgatar os grandes momentos do futebol amapaense. O futebol daquela época era muito melhor. Né? E hoje a gente sente essa falta é, dessas lendas do nosso futebol né, da, daquela época. Então, uma diferença muito grande para hoje, porque naquela época o futebol amapaense era amador, mas parecia que era profissional. E hoje o nosso futebol profissional parece que é amador. É, alguma coisa está acontecendo aí é, que precisa ser mudada, mas é, hoje a gente tem esse grande clássico que serve como espelho para essa garotada que quer se tornar jogador de futebol. Está aí uma boa pedida hoje, né, que hoje aqui no meio do mundo, é, Macapá e Amapá, isso vai ser muito legal para é, resgatar é, a memória de 30 anos atrás desse grande clássico, clássico vovô da cidade, como era chamado naquela época. O Fuzil também foi prestigiar o evento, dessa vez não participou da partida. Ele agradece a oportunidade de reencontrar os velhos amigos que o futebol lhe deu. A gente agradece ao nosso amigo Francelmo pela felicidade de ter tido essa, esse brilho, dessa inteligência de fazer isso. Tanto é que as nossas entidades não tiveram é, esse pensamento em fazer esse evento, em essa lembrança de 30 anos do futebol amapaense profissional. Francelmo foi muito feliz. E para nós é uma imensa satisfação em reencontrar os amigos de 30 anos atrás. Não é pela partida, 
é mais pela questão do reencontro de 30 anos, tanto os jogadores do nosso time como os do Macapá, que a gente se sente muito longe, os que moram em Belém, nós não tínhamos contato, hoje nós já temos contato, então é uma importância muito imensa o reencontro com esses jogadores.